Hello friends and welcome to Tanvir's Tech Talk. So friends, I am going to talk about what to do with your Macbook. I am going to discuss what not to do with your Macbook. And what you can do with your Macbook. So I have listed 5 things which you must not do with your Macbook. Number 1. আপনার ম্যাকবুককে সব সময় বা সারাক্ষণ চার্জ করে রাখবেন না তার মানে হচ্ছে কি আপনি মাঝে মধ্যে আপনার ম্যাকবুককে ব্যাটারিতে রান করবেন নাও দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট বিকজ আপনি যদি আপনার ম্যাকবুকটাকে বা যে কোনো ল্যাপটপকে সারাক্ষণ চার্জিং কেবল কানেক্ট করে ইউজ করেন তাহলে ডেফিনেটলি আপনার ব্যাটারি লাইফ অনেক দ্রুত নষ্ট হয়ে যাবে আপনি হয়তো মনে করছেন যে সারাক্ষণ আপনার চার্জিং পোর্টটা কানেক্ট করে রেখে আপনার ব্যাটারিকে আপনি আসলে সেভ করছেন বাট আসলে তার উল্টাটা হচ্ছে অর্থাৎ ব্যাটারিটা যদি ফ্রম টাইম টু টাইম আপনি ইউজ না করেন তাহলে ব্যাটারি ক্ষয় হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি বেড়ে যায় এবং ব্যাটারির লাইফ অনেক দ্রুত কমতে থাকবে নাম্বার টু আপনার ম্যাকবুককে আপনি আউটসাইড এনভারনমেন্টে যতটা সম্ভব কম রাখবেন ডাস্ট ধুলাবালি বা আর্দ্রতা যে কোনো ইলেকট্রনিক্সের শত্রু স্পেশালি আমাদের দেশে ডাস্ট এবং হিউমিডিটি একটা ল্যাপটপকে খুবই দ্রুত শেষ করে দেয় আপনার ম্যাকবুক ইস এ ভেরি সেন্সিটিভ ল্যাপটপ এবং এটাতে ডাস্ট ঢুকে গেলে আপনার কিবোর্ডের সমস্যা হতে পারে যেটা কিনা টু থাউজেন্ড সিক্সটিন সেভেনটিন এইটিন ম্যাকবুকগুলোতে দেখা গিয়েছে যে কিবোর্ডের ভিতরে ডাস্ট ঢুকে গিয়ে বাটারফ্লাই কিবোর্ডটা অনেকেরই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল আর অফকোর্স আর্দ্রতা বেশি হলে আপনার ম্যাকবুকেরও ক্ষতি হতে পারে সো আপনি যতটা সম্ভব চেষ্টা করবেন ইনডোর এনভারনমেন্টটা ইউজ করতে দরকার হলে এসি অন করে নেবেন নাম্বার থ্রি ডু নট ইট অর ড্রিঙ্ক ইন ফ্রন্ট অফ ইউর ম্যাকবুক আপনার ম্যাকবুকের সামনে খাওয়া দাওয়া বা যে কোনো ধরনের পানীয় পান করা অবশ্যই করা যাবে না খাওয়া দাওয়ার মধ্যে অতিরিক্ত তেল থাকে আর পানীয় তো পানীয় কোনো কারণে যদি এই পানীয় বা এই তেল যদি আপনার ম্যাকের উপরে ছড়িয়ে পড়ে তাহলে আপনার এটা লিকুইড ড্যামেজ হিসাবে গণ্য হবে এবং লিকুইড ড্যামেজের ক্ষেত্রে আপনার ম্যাকবুকের একটা ভালো ক্ষতি হয়ে যেতে পারে এবং আপনি ওয়ারেন্টি নাও পেতে পারেন নাম্বার ফোর আপনি অফিসিয়াল ছাড়া আনঅফিসিয়াল যে কোনো চার্জার আপনার ম্যাকবুকের সাথে ইউজ করবেন না গাইস যারা নতুন নতুন ম্যাক কিনেছেন অফকোর্স আপনাদের সাথে আপনার অফিসিয়াল অর্থাৎ আপনার বক্সের ভিতরে চার্জার ছিল সেটা আপনার সাথেই আছে এবং সেটাই সবসময় ইউজ করবেন বাট গাইস যারা কিনা মার্কেট থেকে সেকেন্ড হ্যান্ড ম্যাক কিনে বা পুরানো ম্যাক ইউজ করছেন তারা প্রায় দেখি যে বিভিন্ন গ্রুপে বিভিন্ন চার্জারের খোঁজ করেন না বাংলাদেশের বেশিরভাগ যে চার্জারগুলো আসে সেগুলো আসলে মোটেও অরিজিনাল না সেগুলো আসলে মোটে অরিজিনাল এবং এটাতে আপনার ম্যাকের ক্ষতি হতে পারে সো আপনার উচিত হবে কোনো থার্ড পার্টি চার্জার ইউজ না করা আর আপনার চার্জারটা যদি নষ্ট হয়ে যেয়ে থাকে তাহলে আপনি চেষ্টা করবেন যে অ্যাপল স্টোর থেকে অফিসিয়াল চার্জার কালেক্ট করা বাজারে বিভিন্ন ধরনের চার্জার পাওয়া যায় এবং অনেকগুলাই হচ্ছে কি আসলে ফেক বা রেপ্লিকা এসব চার্জার ইউজ করার চেয়ে না ইউজ করাই ভালো ফাইনালি নাম্বার ফাইভ অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ওয়ান সেটা হচ্ছে যে আপনি আপনার ম্যাককে উইন্ডোজের মতো ইউজ না করেন সেটা হচ্ছে আপনি আপনার ম্যাকের অপারেটিং সিস্টেমকে রিইনস্টল বা আনইনস্টল করার কোনো চেষ্টা করবেন না শুধু তাই না আপনার ম্যাকে আননোন কোনো পাইরেটেড সফটওয়্যার ইউজ করবেন না কেন বলছি বিকজ ফার্স্ট অফ অল ম্যাক ওয়েস ইজ নট লাইক উইন্ডোজ ওয়েস উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম কিন্তু আপনাকে সেই স্বাধীনতাটা দেয় যে আপনি ইচ্ছা মতন আপনার সিস্টেমে উইন্ডোজ ইনস্টল করবেন এবং আনইনস্টল করবেন বা নতুন নতুন ভার্সন ইনস্টল করবেন বাট ম্যাক ওয়েস কিন্তু সেরকম অপারেটিং সিস্টেম না একটা ম্যাক ওয়েস যখন আপনার ম্যাকবুকে ইনস্টল করে দেওয়া হয় তখন এটা হার্ডওয়্যারের সাথে অনেক টাইট ইন্টিগ্রেশন থাকে এই ইন্টিগ্রেশনটা আসলে অনেকভাবে অর্জন করতে হয় যেটা কিনা আপনি বা আমার মতন আনার ইউজার আসলে অর্জন করতে পারবে না বা বা এনাবল করতে পারবে না সো আপনারা শুধু শুধু এক্সপেরিমেন্ট করার জন্য বা যে কোনো সমস্যা হলেই সাথে সাথে আপনার ম্যাকের অপারেটিং সিস্টেমটাকে আনইনস্টল বা রিইনস্টল করা থেকে বিরত থাকুন এবং চেষ্টা করবেন যে এমন কিছু সফটওয়্যার বা অ্যাপ বা পাইরেটেড সফটওয়্যার ইউজ না করার যেটা কিনা আপনার অপারেটিং সিস্টেমকে ক্ষতি করতে পারে অনেকেই ক্র্যাক সফটওয়্যার ইউজ করতে চাচ্ছেন বাট এইসব সফটওয়্যারের ভিতরে কিন্তু লুকিয়ে থাকে অনেক ধরনের ভাইরাস এবং ট্রোজান এগুলো কিন্তু আপনার ম্যাকওয়েসকে আনস্টেবল করে দেয় যার জন্য আপনি মনে করতে পারেন যে আচ্ছা আমি হয়তো বা রিনস্টল করলে সব ঠিক হয়ে যাবে আসলে রিনস্টল করতে গেলে অনেক ঝামেলা তো আছেই বা রিনস্টল করতে গেলে হয়তো বা দেখবেন যে আপনার হার্ডওয়্যারের সাথে ঠিক মতন অপটিমাইজেশন হয়নি এবং আপনার ব্যাটারি হয়তো বা দ্রুত ড্রেন হয়ে যাচ্ছে বা আপনি যতটুকু ব্যাক আপ পাওয়ার কথা সেরকম ব্যাক আপ পাচ্ছেন না অথবা যেটুকু প্রসেসিং পাওয়ার বা পারফরমেন্স পাওয়ার কথা সেরকম পারফরমেন্স পাচ্ছেন না সো গাইস এটা গেল আমার ফাইভ টিপস অন হাউ নট টু ইউজ ইউর ম্যাকবুক আশা করি টিপসগুলো আপনি ফলো করবেন এছাড়াও আমি আরও অনেক টিপস দিয়েছি অতীতে সেগুলো আপনি দেখবেন আমার চ্যানেলে এবং ওগুলো যদি আপনি ফলো থ্রু করেন এবং এই নিয়মগুলো যদি মেনে চলেন আপনার ম্যাকবু